జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వ్యూహాల ముందు చంద్రబాబు గారి ప్రతి వ్యూహాలు చిత్తైపోతున్నాయా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఎత్తుగడల ముందు చంద్రబాబు గారి ఎత్తుగడలు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదా వాస్తవానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మైండ్ గేమ్ ముందు చంద్రబాబు గారి మైండ్ గేమ్ పూర్తిగా స్మాష్ అయిపోయిందా ఎందుకంటే సీనియారిటీ ప్రకారం చూసుకుంటే మైండ్ గేమ్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక చంద్రబాబు గారి వ్యూహాత్మక మైండ్ గేమ్లు ఉంటాయి గత చాలా రోజులుగా అంటే కొన్ని ఏళ్ళగా ఆయన ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తారు కాబట్టి ఒకవేళ అప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఆయన వ్యూహాత్మక మైండ్ గేమ్లు అమలు చేస్తారు రాజకీయాల్లో అనేది కానీ ఇప్పుడు ఒక యువ నాయకుడు తొమ్మిది నెలల ముఖ్యమంత్రి ఆయనకి ఆ సీనియారిటీ అంతకుమించి ఏం లేదు ఇంతకుముందు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా చేయలేదు కానీ ఈ తొమ్మిది నెలల ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన కొన్న ఆ సీనియారిటీకే చంద్రబాబు గారు వణికిపోతున్నారా ఈ తొమ్మిది నెలల ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన వేస్తున్న ఎత్తుగడలు ఆయన మైండ్ గేమ్ ముందు చంద్రబాబు గారు చిత్త అవుతున్నారు అనేది ఇంతకీ అసలు విషయం ఏంటి అంటే సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు కొందరు టీడీపీ నేతలు వైసీపీలోకి చేరారు అప్పట్లో అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే అలా వైసీపీ లో చేరిన నేతలతోనే చంద్రబాబు మీద ఆరోపణలు చేయడం అలాగే విమర్శలు చేయడం మనం చూసాం అదే నేతలు అది జగన్ గారు చేయించారా ఏంటనేది పక్కన పెడితే ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేసరికి చంద్రబాబు గారి మీద కూడా ఆరోపణలు పెరిగిపోయాయని చంద్రబాబు గారిని కట్టడి చేయడానికి జగన్ గారు ప్లే చేసిన అనేక వ్యూహాల్లో ఈ వలసల వ్యూహం ఒకటి అంటే అదే పార్టీ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళని మళ్ళీ వెనక్కి రాబట్టుకోవడం సీన్ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు అలాంటి వ్యూహమే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమలు చేశారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా చంద్రబాబుని కోలుకోలేకుండా దెబ్బ కొట్టాలి అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టార్గెట్గా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అసలే మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఘోర పరాజయం నుండి ఇంకా చంద్రబాబు గారు కోలుకోలేని పరిస్థితి దానికి తోడు వెంటనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు తొమ్మిది నెలల్లోనే వచ్చేసింది ఇప్పుడు ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి పార్టీని కాపాడాల్సిన పరిస్థితి కానీ అంత డేర్ ఎవరైనా చేస్తున్నారా అంటే స్వయంగా చంద్రబాబు గారే ఫోన్ చేసినా ఎవరు స్పందించలేని పరిస్థితి అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో అయితే ఎంపీడీసీలు జడ్బీటీసీ అభ్యర్థులు కూడా కరువైపోయారు తెలుగుదేశం పార్టీకి అనే ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే అసలు వాస్తవాలు ఏంటనే చూసుకుంటే అభ్యర్థుల కొరత ఎక్కువగా ఉంది టీడీపీలో అందుకే ఈ నేపథ్యంలో ఈ హఠాత్ వలసలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి ఇంకా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి ఇది అసలైన జగన్ గారి మైండ్ గేము అనేది గత కొద్ది రోజులుగా చూసుకుంటే మనం ఈ నాలుగు రోజుల్లోనే మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మాజీ మంత్రులు టీడీపీ నుంచి రాజీనామాలు చేసి వైసీపీలో చేరిపోయారు డొక్క వాణి మాణిక్య వరప్రసాద్ గారు అలాగే రహ్మన్ను అలాగే సతీష్ రెడ్డి కద్రి బాబురావు అలాగే రామ సుబ్బారెడ్డి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ సీనియర్లు అందరూ కూడా పార్టీ గుడ్ బై చెప్పిన పరిస్థితి కొంతమంది ఇంకా చేరలేదు వైసీపీలో కొంతమంది చేరిపోయారు కానీ పార్టీ నుంచి అయితే బయటకు వచ్చేసారు సో ఈ వలసలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా మరింతగా ఊపందుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఇంకా చాలామంది సీనియర్లు బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే టీడీపీని ఏ దశలో కూడా కోలుకోనివ్వకుండా చేయడంలో రచించిన మైండ్ గేమ్ అనుసరిస్తున్న మైండ్ గేమ్ ఏదైతే ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అద్భుతంగా సక్సెస్ అవుతున్నారు అనేది అనడానికి నిదర్శనమే ఈ వలసలు అనేది మొత్తానికి మైండ్ గేమ్ అంటేనే ఒకప్పుడు చంద్రబాబు గారు గుర్తొచ్చేవారు కానీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మైండ్ గేమ్ ముందు ఏ సీనియర్ నాయకుడు కూడా నిలబడలేకపోతున్నాడు దానికి నిదర్శనమే సీనియర్లందరూ వలసగా వచ్చి వైసీపీలో చేరిపోవడం అనేది రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం చూద్దాం ఈ వలసలు ఈ మైండ్ గేములు రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎలాంటి విజయాన్ని కట్టుబెడతాయి వైసీపీకి అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి